প্রিয় শিক্ষার্থী ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল আজকে আমরা পড়ব অর্থনীতি প্রথম বর্ষের মৌলিক পরিসংখ্যান বিষয়ের গাণিতিক বা যোজিত বর্ড যা ইংলিশ নাম হলো অ্যারিথমেটিক মিন তো অ্যারিথমেটিক মিন এম বা এক্স বার্ড দ্বারা গাণিতিক বর্ড প্রকাশ করা হয় এটার অর্থ হলো এক্স একটা চলক এটা যদি এন সংখ্যক হয় তার সমষ্টিকে এন দ্বারা ভাগ করলে আমরা গাণিতিক গড় পাব তো এক্ষেত্রে শ্রেণীকৃত তথ্য এবং অশ্রেণীকৃত তথ্য এই দুইটা তথ্যের ভিত্তিতে গাণিতিক গড় নির্ধারণ করা হয় তো অশ্রেণীকৃত তথ্যের ক্ষেত্রে এটা সূত্র হবে এক্স বার সমান সামেশন এক্স ভাগ এম এবং শ্রেণীকৃত তত্ত্বের ক্ষেত্রে দুইটা ওয়েতে আমরা করতে পারি একটা হলো প্রত্যক্ষ পদ্ধতি আর একটা হলো সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি তো প্রত্যক্ষ পদ্ধতির ক্ষেত্রে আমাদের সূত্র হবে এক্স বার সমান সামেশন এফ এক্স ভাগ এন এখানে এফ সমান গণসংখ্যা আর একটা পদ্ধতি আছে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি সংক্ষিপ্ত পদ্ধতির সূত্রটি হবে এক্স বার সমান এ প্লাস সামেশন এফ ডি ভাগ এন গুণিত সি এখানে ডি সমান এক্স মাইনাস এ ভাগ তো এই সূত্র আমাদের গাণিতিক গড় করতে হলে এই কয়টা সূত্র যদি আমরা জানি তাহলে যে কোনো ধরনের গাণিতিক গড় আমরা এক্ষেত্রে আমরা প্রত্যক্ষ পদ্ধতি ব্যবহার করে গাণিতিক গড় নির্ণয় করব তো প্রত্যক্ষ পদ্ধতির সূত্র ছিল এক্স বার সমান সামেশন এফ এক্স ভাগ এম তো এখানে আমাদের শ্রেণী যেটা দেয়া আছে এরকম একটা কোয়েশন দেয়া থাকবে শ্রেণী এবং ছাত্র সংখ্যা যাকে আমরা গণসংখ্যা বলি তো গণসংখ্যাকে আমরা এফ ধরে নিই এবং এই শ্রেণীতে আমরা দেখছি ফাইভ থেকে নাইন নাইন না হয়ে এখানে টেন টু ফর্টিন তার মানে এটা অন্তর্ভুক্ত পদ্ধতি আছে এটাকে আমাদের বহির্ভূত পদ্ধতি করতে হবে অর্থাৎ প্রকৃত শ্রেণী সীমাটা বের করে নিতে হবে তো তার জন্য আমাদের প্রকৃত শ্রেণী একটা কলম তৈরি করতে হবে এবং যেহেতু নয় এবং দশ এখানে যে উচ্চ সীমা শ্রেণীর এবং পরবর্তী শ্রেণীর নিম্ন শেয়ার সীমার ব্যবধান এক সেই ক্ষেত্রে আমরা প্রত্যেকটা শ্রেণী থেকে মাইনাস পয়েন্ট ফাইভ এবং আপার ভ্যালুর সাথে প্লাস পয়েন্ট ফাইভ যোগ করে দিলে আমাদের প্রকৃত শ্রেণী বেরিয়ে যাবে তাহলে মাইনাস যদি ফাইভ এর থেকে করা হয় ফোর পয়েন্ট ফাইভ নাইন পয়েন্ট ফাইভ নাইন পয়েন্ট ফাইভ ফরটিন পয়েন্ট ফাইভ ফরটিন পয়েন্ট ফাইভ নাইনটিন পয়েন্ট ফাইভ নাইনটিন পয়েন্ট ফাইভ টোয়েন্টি ফোর পয়েন্ট ফাইভ টোয়েন্টি ফোর পয়েন্ট ফাইভ টোয়েন্টি নাইন পয়েন্ট ফাইভ টোয়েন্টি নাইন পয়েন্ট ফাইভ টোয়েন্টি ফোর পয়েন্ট ফাইভ তো আমাদের প্রকৃত শ্রেণী আমরা বের করলাম তো আমাদের শ্রেণী এখন আমাদের এক্স এর মান দেখতে পাই আমাদের সূত্রে কি লাগে তাহলে সামেশন এফ এক্স তার মানে এক্স এর একটা মান আমাদের বের করতে হবে তো এক্স এর মান মানে আমরা মধ্যক বিন্দু বা মধ্যক মানটাকে আমরা এক্স হিসেবে বের করতে পারি তাহলে মধ্যক মান হলো এই শ্রেণী দুটার যোগ ফল আপার ভ্যালু এবং লোহার ভ্যালু যোগ করে দুই দ্বারা ভাগ করলে আমরা মধ্যক মান পেয়ে দেবো তাহলে নয় সাড়ে নয় আর সাড়ে চার যোগ করলে হয় কত চোদ্দো চোদ্দোকে দুই দিয়ে ভাগ করলে সেভেন পরে নাইন পয়েন্ট ফাইভ ফর্টিন পয়েন্ট ফাইভ এই দুটা যোগ করলে হবে চব্বিশ দুই দিয়ে ভাগ করলে বারো এভাবে প্রতিটা পাঁচ গ্যাপ হইতে হইতে আসবে সতেরো বাইশ সাতাশ বত্রিশ তো আমরা এক্স এর মান পেয়ে গেলাম এখন আমাদের দরকার আমরা এটা একটু মুছে রাখি 
কারণ এখানে আমাদের আরেকটা কলাম দরকার fx সূত্রে বলা আছে f x এই কলামটা আমাদের দরকার তার মানে এই ক্ষেত্রে আমরা x এর মান যেগুলো পাইছি আর f এই দুইটা কলাম গুণ করব করে বসিয়ে দেব তো 7 বিশেষ দেওয়া হয় 140 এভাবে ক্যালকুলেটরের সাহায্যে প্রত্যেকটা মান গুণ করে নিতে হবে আমি লিখে দিচ্ছি এখন আমাদের সূত্রে ছিল x বার সমান সামেশন fx ভাগ m তাহলে fx হয়ে গেছে এটাকে আমাদের সামেশন fx নিতে হবে অর্থাৎ এগুলো যোগফল নিতে হবে তো যোগফল নিলে সবগুলো যদি আমরা যোগ করি তাহলে এই মানটা পাব এবং এই ক্ষেত্রে আমাদের খেয়াল করতে হবে যে আমাদের n n হলো গণ সংখ্যা এগুলো যদি আমরা সমষ্টিটা যোগ করি তাহলে আমরা পাব 169 এখন আমাদের অলরেডি আমরা দুইটা তথ্য পেয়ে গেছি গাণিতিক গড়ের জন্য যেগুলো দরকার তাহলে এখানে বসাই দিলে হয়ে যাবে 4 টা 3 ভাগ 169 এটা সমান ভাগ করলে যেটা পাবো সেটাই আমাদের গাণিতিক গড় 19.72 তাহলে অতএব x বার সমান 19.72 এটাই হলো আমাদের গাণিতিক গড় এটা হলো প্রত্যক্ষ পদ্ধতির মাধ্যমে আমরা বের করলাম